老先师，介绍一下啊。啊，呃，赵丹平见过李前辈。青瓷学士赵丹平，赵道长，您怎么回来了？京城待的不顺心。李建神当年一剑震天下，肆意洒脱，叫人神马，却不知。如今怎么成了北凉的护卫了？你是我儿子，啊？既然不是我儿子，如今我想做什么，你管得着吗？哈哈，您说的也是啊。大黄庭，您认错人了。我不姓大，我姓徐，徐凤年。这真气也是难得。可惜了，可惜什么？恐怕再也见不到了。赵道长，这是要瞎？我可以不要你的性命，只要消去你这一身大黄庭，之后就可以放你下山。老天师，这是你们龙虎山的意思？呃，掌门并未下令。赵大平，你不可一意孤行啊！掌门闭关，些许小事，我来做主。我觉着不行。李前辈，这里可是龙虎山。刚才我在门口想明白了一件事，然后跟这小子打了个赌，我得看他未来的路怎么走。所以，你不能动他。可你现在连剑都没有，谁说的？境界大跌了吗？不是连天象都不到了吗？怎么会成了陆地剑仙？剑神啊！不用把徐凤年再引过来了。若此刻与李成刚一战，无论胜败。总要换条命吧，晚辈。明白。你还有最后一个机会。武帝城，王先生曾经折断李陈刚佩剑，怒马牛。如今，李陈刚屠龙剑仙境，到了武帝城。怕是要和王先知再战一场，到时徐凤年身边可没第二个剑神了。李剑神
登临剑仙之境，何其可贺！龙虎山从未想为难世子，今日之事，误会而已。你是哪个？出来说话。贫道赵丹霞，正在闭关，不便现身。原来是新一任的龙虎山掌门。误会，前辈，贫道只是好奇剑神如行的境界，才稍作试探，还望前辈见谅。你是龙虎四天师之一，虚名而已。这一代的天师还真是了不起啊！前辈谬赞。那我们走了，前辈，请便。走了。下山，老天师，好好照顾我弟弟，别欺负他，我脾气大。走了。呃，前辈，还是把剑留下吧